በኢትዮጵያ የኬሚካል ኢንደስትሪ ያጭር ጊዜ ታሪክ ያለውና በካማ ከሚባሉት የኢንደስትሪ ዘርፎች አንዱ ነው መንግስት በሁለተኛው የልማት እቅድ በፍጥነት ለማሳደግ ውጥንት ያዘባቸው ዘርፎች አንዱ የማንፋክቸሪንግ ዘርፍ ነው በዚህ እቅድ መሰረት አምራች ኢንደስትሪዎችን በማስፋፋትና ምርቶቻቸውን ወደ ዓለም ገበያ በማቅረብ በሚከትለው አመት ካጠቃላይ ሀገራችን ወጪ ንግድ ሩብ ያክሉን ወይም 26 በመቶ ድርሻ አስከሚስ ድረስ ማሳደግ ይላል በ2008 ዓመተ ምህረት ከተክላላው ወጪ ንግድ 0.03 በመቶ ድርሻ የነበረውን የኬሚካል ኢንደስትሪ በመጪው 2012 ዓመተ ምህረት ወደ 1 በመቶ ለማሳደግ እቅድ ተይዟል ይሄውም በመንግስት በኩል ዘርፉን የሚያነቃቁ የፖሊሲና የሕግ ማቀፎችን በመቅረዝ የመረምር ተቋማት ደግሞ ተፈላጊ ነው የሰለጠነ የሰሃል በማቅረብና የግሉን ዘርፍ እንዲሳተፍ በማድረግ የሀገር ውስጥ የኬሚካል ፍላጎት ሸፍኖ የውጭ ምንዛሬን ማመንጨት ማስቻል ነው ኢትዮጵያ ምንም እንኳን ለኬሚካል ኢንደስትሪው ምቹ የሆነ የተፈጠረ ሀብት ያላት ብትሆንም ዘርፉ ያን ያህል አመርቅ የሚባልና ከሌሎች ጋር ለውድድር የሚቀርብ መሆን አልቻለም 90 በመቶ የሚሆኑት የሀገሪቱ አምራቾች የኬሚካል ፍላጎት እየተሸፈነ ያለውም ከውጭ በሚገቡ ምርቶች እንደሆነም ጥናቱ አመላክቷል። እንደሚታወቀው ከቅርብ አመታት ወዲ የምግብና መጠጥ የርሻና የእንሳት ውጤቶች ማቀነባበሪያ ኩባንያዎች በብዛት እየተከፈቱ ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ያለውን የኬሚካል ፍላጎትና አቅርቦት መካከለ ያለውን ክፍተት ለመገመት አይከብድም። የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ያዘጋጀውና የኬሚካል ኢንደስትሪ ያሉት ንድሎችና ተግዳሮቶች ዳስሰው የጥናት ውጤት ላይ የተነሱት ሐሳቦች ለዚህ ጥሩ ማሳያ ናቸው። በካሌብ ሆቴል በተዘጋጀው ሲምፖዚየም ላይ ለዘርፉ መቀጨጭ ከፖሊሲና የገንዘብ አቅርቦት እጥረት የተያዙ ምክንያቶች ዋነኞቹ ናቸው ሲል ጥናት አቅራቢው ዶክተር አውበከር ኢማም አብራርቷል። በአገሪቱ የሚንቀሳቀሱ ከ350 ያላነሱ የኬሚካልና የኬሚካል ውጤቶችን የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ባሁን ወቅት 12 ዋና ዋና ምርቶችን በማምረት ላይ ይገኛሉ። በዚህም በጥቂቱም ቢሆን ከውጭ የሚገቡ የኬሚካል ምርቶችን በማምረት እየተኩ እንደሚገኙ ተገልጿል። በአገሪቱ በኬሚካልና ተዛማጅ ምርቶች ዘርፍ ላይ የተሰማሩ የፕላስቲክ፣ የጎማ፣ የፐልፕና ወረቀት፣ የህትመትና የማሸጊያ ምርቶች ፋብሪካዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ለውጥ ያሳዩ ከመምጣት አልፈው እንደ ጎማ ያሉት ምርቶችም ወደ ጎረቤት አገሮች መላክ መጀመራቸው ይነገራል። የበርና መስኮት ፕሮፋይሎች፣ የኮርኒስና የግድግዳ ማካፊያዎች፣ የአልሙኒየም ፍሬሞች፣ የልስላሳ መጠጦች፣ የመዳህነትና የውሃ ማሸጊያዎች፣ የስፖንጅ ውጤቶች፣ ሲንቴቲክ የቆዳ ምርቶች፣ የፕላስቲክ ብሩሾችና የመሳሰሉት በርካታ ምርቶች አገር ውስጥ መመረታቸው ወደ አገር ውስጥ በገፊ ገቦ የነበሩ ምርቶችን ለመቀነስ እንደተቻለ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ያሞኖ ኢትዮጵያ ለኢንደስትሪ ኬሚካል በአማካኝ 1 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወጪ ያደረገች መሆኗን ከበሄራይ ባንክ ያገኘ ነው መረጃ ይጠቁማል። በኢንደስትሪ በተደራጁ ሀገራት በአመት በሚሊዮን የሚቆጠር ቶን ኬሚካሎችና ሌሎች ውህዶች ይመረታሉ። በኢትዮጵያ አመታዊ የኬሚካል ምርት ከ4000 ቶን በታች ነው። በመንግስት በኩል እየጨመረ የመጣው የኬሚካል ፍላጎትን ለማሟላት ጥረት ቢደረግም የሀገር ውስጥ የኬሚካል አምራቾች ቁጥራቸውና የማምረት አቅማቸው አነስተኛ በመሆኑ ያደገ የመጣውን የኬሚካል ፍላጎት በአገር ውስጥ ምርት ማሟላት አልተቻለ። ሀገሪቱ ዲማንድ እየፈለገ ሲመጣ በዛው መጠነኝ ፋብሪካዎች እየተከፈቱ መሄድ አለባቸው። ይሄንም በመንግስት ደረጃ ታስቧል ታስቧል። በመንግስት ደረጃ ታስቧል ነገር ግን ደረጃ አቅም በፈቀደ መጠን ከዋና ሆም ከሚያስፈልጉት ጋር ቀጥሎ እነኚ ስፔሻላይዝድ ኬሚካል የሚባሉት ናቸው ቀድም ፕረዘንስ ይደረጉ የነበሩ። ወደ ስፔሻላይዜሽን የምትመጣው ዋና ቤዚክ የሆኑትን ትላልቆቹን ግንባር ቀደም የሆኑትን ፋብሪካዎች ካመረትክና የኢኮኖሚ እድገት ከጨመረ በኋላ እነኛ ስፔሻሊቲ የሚፈልጉትን ኬሚካሎች ደግሞ ደረጃ በደረጃ በማምረት ለሀገር ውስጥም ሆነ ለውጭ ሀገር ገበያ ማቅረብ የሚችልበትን አቅም ትገነባል ማለት ነው። መንግስት ከጊዜ ወደ ጊዜ ያደገ የመጣው የኬሚካል ፍላጎት አቅርቦትን ለማሟላት የፖሊሲ ማሻሻያ ማድረግ እንዳለበት ጥናቱ አመላክቷል። ይህም ከስኳር ፋብሪካዎቻችን የሚገኙትን ሞላሰስና ባዮጋዝ የተባሉ ተረፈ ምርቶች መልሶ በማቀነባበርና ለሀገር ውስጥ ኢንደስትሪዎች በማቅረብ አገሪቱ ለኬሚካል የምታወጣውን ቢያንስ በግማሽ መቀነስ ያስችላል። እንግዲህ ኬሚካል ሴክተሩ እንደምናውቀው ለሁሉም ሴክተሮች ግባት የሚሆን ነው። የተለያዩ ሴክተሮች አሉ ቴክስታይል አለ ሌዘር አለ ኢቨን ሌሎች አብዛኞቹ ማኒፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ኬሚካል ይጣቀማሉ። እና እንደ ሴክተር ለሀገር የሚሆነው ለሀገር የሚያስተዋጽኦ የሚያደርገው ትልቅ ነገር ነው። 
አብዛኛው ግን አሁን አገራችን ላይ ያለው የኬሚካል ፍላጎት ኢምፖርት በኢምፖርት ነው የተሸፈነ ያለው ነገር ግን እነዚህን ኬሚካሎች በአገራችን ለማምረት የሚያስችሉ ሪሶርሶች አሉ። እነሱን ባግባቡ ከተጠቀብን ይሄንን ኬሚካል ሴክተር ማሳደግ እንችላለን። በሄራይ ባንክ ኬሚካልና አስመልክቶ የሚያደርገው የውጭ ምንዛሪ እድላ አስመጪዎችን ያገለለ ነው። ባንኩ የውጭ ምንዛሪ እድላ ቀድሞ የሚሰጠው ለጥቂት ትልልቅ አምራቾች ብቻ ነው። በተገኘቹ ጠባብ እድልም ቢሆን አስመጪዎች ኬሚካሎችን በሚያስገቡበት ወቅት እንዲከፍሉ የሚጠየቁት የቀረት መጠን ካምራቾች የበለጠ ነው። ይህ አይነቱ አድሎ ያስራድ ኬሚካል ዘርፉን ተዳዳሪ እንዳይሆንና እንዳድ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል ሲሉ አንድ አንድ አስመጪዎች በመረድ ተናግሯል። ግን ዋና ፍሬ ነገሩ ግን ምህዳሩ አልሰፋም ብዬ ነው ማም ነው እኔ። ለምሳሌ እኛ ኢምፖርተሮች ለምናመጣው ለማኒፋክቸሪንግ ናቸው። ስናመጣ ግን ለማኒፋክቸሪንግ የሚሰጠው ኦፖርቹኒቲ አለ። ይሄ ለኛ ያገለል። እኛ ያገለል። ለምን እንደሆነ የሚያገለው አንደኛ ከባንክም ከመ ከካስተመም ሊነቶች አሉ። እንግዲህ እኛ ምናመጣው ለነሱ ነው። ባንክ ያው ለማኒፋክቸሪንግ ይቅደም ብሎ ነው የሚያመጣው። እኛ ግን ለማኒፋክቸሪንግ ነው ምናመጣው። ማኒፋክቸሪንግ ደግሞ ሁሉም በዚህ በዚህ አምራች ሆኖ በዚህ ደግሞ ራስመጪ ሆኖ በዚህ ደግሞ ያው ቸርቻሪም ሆኖ ነው ያለው። መዳሩ አልሰፋም ያልኩ ለዚህ ነው። ከስኳር ፋብሪካዎቻችን የሚቀረው ተረፈ ምርት የተለያዩ ኬሚካሎችና ውህዶች ለመስራት መሰረታዊ ጥሬቃ ነው። ይህ ሆኖ ሳለ ታዲያ ከስኳር ፋብሪካዎቻችን የሚገኘውን ተረፈ ምርት በአግባቡ መጠቀም አለመቻሉን የቀረበው ጥናት ያሳያል። እስካሁን ድረስም በዚህ እምክ ዘርፍ መንግስት መሆነ የግሉ ዘርፍ ጭራሽ አልገባበትም። ስኳር አገዳም ብናይ አብዛኛው ሰው የሚመስለው ስኳር ብቻ ማምረት የሚቻልበት ስኳሩን ስናመርት ግን ከሱ አብሮ ተያይዝ ከመይወጡ ተረፈ ምርቶች ወደ 50 የሚሆኑ ኬሚካሎች ማምረት ይቻላል አሁን ለምሳሌ በአግራችን ትልቅ የሆነ የነዳጅ ፍላጎት አለ የሱን የነዳጅ ፍላጎት አግራችን ያው ፔትሮሊየም ስለሌለን ኢምፖርት ያደረግ ነው ነዳጅን እየተጠቀም ያለ ነው እሱን ለምሳሌ ሰብስቲት ለማድረግ ኢታኖል የሚባል ኬሚካል አሁን ከጋዞሊን ጋር ሚክስ ያደረግ ነው እየተጠቀምነው ነው ነገር ግን አቅርቦቱ ትንሽ ስለሆነ እስካሁን አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ብቻ 5% ብሌንድ ያደረግ ነው ግን አጠቃላይ አገሪቱ 5% ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ሌሎች ማገሮች ኤክስፒሪየንስ እንደ ብራዚል እስከ 27% አሁን ደርሷል እነሱ ብሌንድ በማድረግና ይህ ለኛ ትልቅ የሆነ ፖቴንሻል ያለን ያልተጠቀምንበት ነው መንግስት ያገሪቱን የኬሚካል ፍላጎት ከአገሩስ የርሻ ኢንደስትሪዎች ተረፈ ምርት መጥቀም ላይ የግሉን ዘርፍ በማሳተፍ ትልቅ ለውጥ ማምጣት ይቻላል እኛም የጥናት አቅራቢው በሚሰነዝሩት ምክር ሐሳብ ዝግጅታችንን እናጠናቀቃለን